Tamis Assistent Soltan Kadar beobachtet und coacht das Team. Und er sieht diesen Vorstoß von IBs Rechtsverteidiger Kevin Mbabu. Erst Nishi stoppt seinen Lauf, allerdings mit unlauteren Mitteln. Penalty für IB nach nur sechs Minuten. Diskussionen erübrigen sich. Der Fall ist allen klar. Rave läuft an und IB führt 1 zu 0. Der frühere GC-Flügel verwandelt souverän. Adi Hütter kann erfreut feststellen, dass nicht nur Waro vom Penaltypunkt aus erfolgreich ist. Und auch der neue IB-Sportchef Christoph Spiecher kann mit dem Auftakt zufrieden sein. Zumal IB das Spiel nach Belieben kontrolliert. Wieder zieht ein Babu los. Rave läuft in Position. Vasic kann abwehren, aber ist dann gegen den Nachschuss von Kubo machtlos. 21. Minute, 2 zu 0. Das Abwehrverhalten der Grasshoppers miserabel. Wieder stoppt keiner den Lauf von Babu. Und auch in der Folge ist Ibe gedanklich und läuferisch schneller. Babu spielt erstmals von Beginn an mit großem Einfluss aufs Spiel. Ibe hat das Tore schießen wieder entdeckt. GC ist im wörtlichen Sinne des Wortes chancenlos. Nur Ibe spielt und wird daran völlig unzureichend gehindert. Schick bedient frei der Waro Ersatz kann gleich zweimal seine Chance nicht nutzen. Kurz vor der Pause zeigen sich die Grasshoppers doch noch. Fehler von Leziax, aber Lavoschi bringt den Ball nicht an Vogo vorbei. Es ist dies das einsame Highlight einer schwachen GC-Darbietung in der ersten Halbzeit. Sultan Kadar weiß, das Fehlen von Kelström, Sigur Jonsson, Bamad und Zesiger wiegt schwer. Aber ein bisschen mehr Gegenwehr soll schon sein jetzt. Und der erste Angriff nach der Pause gehört denn auch den Gästen. Kayo abgefälscht, Lavanchi schießt nicht selbst, Alpsoy dann zu harmlos. Immerhin, das Spiel verläuft jetzt etwas ausgeglichener. Von Bergen lässt sich den Ball von Kayo abluxen. Der Abschluss des Brasilianers aber ist zu wenig druckvoll, um Vogo bezwingen zu können. Sultan Kadar will mehr davon sehen. Dann aber Freistoß Ibe. Vorerst keine Gefahr. Kayo aber verliert den Ball an Rave. Schick ist frei. Der Pass kommt haargenau und der junge Dennis Zakaria kommt zu seiner saison premiere 3 zu 0 für Ibe. Kayo weiß, das war mein Bock. Sein Fehlpass leitet alles ein. Wieder wie gegen Nicosia in der Europa League. Eine tolle Vorlage von Thorsten Schick und Dennis Zakaria läuft genau richtig. Zakaria und Rave machen nun Sanogo und Waro Platz. Ibe powert weiter gegen schwache Zürcher. Kubo am Flügel, frei in der Mitte. 4 zu 0, endlich trifft auch er wieder. Zuletzt war das Ende August gegen GC der Fall. Super League Neuling Riener ist überfordert, stört frei nicht wirklich und schon ist es passiert. Ibe deklassiert die Grasshoppers. Die Berner hätten in der Schlussphase noch höher gewinnen können, aber Waro findet dieses Mal seinen Meister in der Person von Vasovasic. Die letzte Aktion immerhin gehört den Gästen. Lavanchi aber trifft nur den Pfosten. Reaktionen. Ich habe gedacht, auf das, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, ja, im Endeffekt kann man nur sagen, dass es schade ist, dass wir so, so einen Auftritt ähm, kurz vor dem nächsten wichtigen Spiel, dass wir so einen Auftritt an den Tag bringen. Das ist so, wenn, wenn, wenn wir spielen zusammen, wenn wir sind kompakt, wenn wir haben diese Aggressivität, wenn wir haben diese, diese Mentalität, äh, sind wir eine sehr gute Mannschaft. Heute haben wir gezeigt, jetzt müssen wir diese positive Sache mit, äh, mitnehmen und äh, müssen wir so weitergehen. Es geht weiter am Mittwoch gegen, 
gegen GC wieder das Beginn wieder zu null und es geht über 90, 120 Minuten, um weiter zu gehen. IB feiert und bei GC ist Manager Manuel Huber als Psychologe gefordert.